It's Nern TV. Hello, troopers. Hope you all having a good time out there. Uh, thought I'd uh, do this uh, translation thing on uh, certain videos that I like. I think it's only fair that uh, we uh, allow American speaking uh, peoples to understand what the hell we're talking about out there, right? So this is for all my fellow Americans out there. This is what we're talking about in the Philippines. Ang tunay na kwento ni Noy Aquino ay isang halimbawa ng malaking katayduran na maaaring gawin ng isang tao laban sa kanyang sariling bansa. Minsan sa ating kasaysayan ay nangyari ang hindi inaasahan ng marami. Ito ay nangtangkain ng mga komunistang grupo na sakupin ang ating pinakamamahal na bansa at tangkain na papagsakin ang ating demokrasya. Ang pangyayari na ito ay umusbong sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. At ang sikretong tao na nagumpisa nito ay si Ninoy Aquino. Paano ko nasabi na sangkot dito si Ninoy Aquino Bueno, dahil nang galing mismo sa bibig ni Juma Sisuha, isang kinikilalang opisyal ng UPA, na siya. Siya ay bata di umano ni Ninoy Aquino. Kung hindi ka pa rin kumbinsido kapatid, ay may ipapahayag pa akong ibang ebidensya na naidokumento noon. Ngunit, mabilis na pinagtapan at pinasinungalingan ng mga kaalyado ng mga Aquino na di umano. Ang dokumento ngayon ay may pagpapahayag mula sa isang dating membro ng NPA tungkol sa kanyang nasaksihan na pinayagan ni Ninoy Aquino si Dante ang commander ng Impey Nuta na malayang lumipat at maparito-parito sa kanyang asyenda ng Wisita kasama siya like sa kanyang babalik mula sa isang pagbisita sa China at binigyan niya si Dante ng isang kopya isang kopya ng Red Book ni Mo sa mga hindi nagkakaalam na dapat ninyong malaman siya ay yung yumang kumulisista na si Jose Yao, ang malapit na kalyado ni Nino Aquino sa kanya. Siya rin ang peace negotiator ni Nino Aquino sa CPP. Mga minamahal kong kapatid, ipinigay ni Dante kay Aquino ang isang arm base bilang pagsatangyong kay Nino Aquino tungkol sa pagtutun nito sa pamamalaka ni dating Pangulong Ferdinand ni Marcos. Ang koneksyon ni Dante kay Jose Maria si Zuma CPP ay nagpahayag kay Ninoy Aquino na posibilidad na palawakin ang kanyang base ng armado si Porta hanggang sa ang bilang nito ay maging pumansang sukat. Lingit sa kaalaman ng karamihan, noong October 1968, nagkita si Ninoy Aquino at Juma si Zuma at pinag-usapan kung gaano kalaki ang kanilang problema tungkol kay dating Pangulong Ferdinand I. At sinaya ng Gino at Rodolfo Salas na halili ni Dante bilang pinuno ng IPA ay nagayos ng pulong sa pagitan ni Najuma Sison at Dante. To make this story sure, di nagtagal ay maraming tao silang naikaya para sumalis sa kanilang kilusahan na kuha nila kadalasan ay ang mga kabataan sa pamamagitan ng black propaganda tactics na sumalis sa kanila dahil ang salitang komunismo ay labis na pinabangon nila sa paninig ng mga nire-recruit nila. Sinabi nila na ang komunismo ang tunay na kalayaan ng bansang Pilipinas. Please 
and subscribe. Ginagaw ay nagkaroon ng tinatawag na Philippine War. Ito ay sa pagitan ng gobyerno at komunistang grupo. Tinangka ng mga komunista na ito, nagpapagsaki ng Raymond Marcos sa kung pinagbansa at pagpagsaki ng demokrasya at naging malagkanap ang mabalan na ito sa pagitan ng gobyerno at mga magkakaliwa. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagtagal ng pumumuno si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa ating bansa. Napakalagi kasi nagbanta ng MPA. Tumagal si dating Pangulong Ferdinand Marcos ng 20 years sa kanyang panunungkula. Dahil kinakailangan nilang masubo ang komunistang grupo na ito. Dahil kung hindi, ay magiging komunista ang ating bansa. Iyan ang katotohan. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ng mga makakalimang grupo na ito sa ilang lugar sa ating bansa. Namibinsala sila ng mga tahanan. Kumikitil sila ng mga inosenteng buhay na ayaw tanggapin ang kanilang ideolohiya. Pa sila nagbansan China noon na tumulong sa kanila para armahan ang kanilang mga kasapi. Gamit ang mga malalakas na kalibre ng mga armas. Ang mga impormasyon nito kapatid ay hindi na itala sa mga libro ng kasaysayan ng Pilipinas at dahil sa labis na pinsala na idinugyulot ng pakikipaglaban sa mga makakalimang grupo na ito ay nagdesisyon sa nating Pangulong Ferdinand E. Marcos na magtalaga ng martial law sa ating bansang Pilipinas. Nangyari pa ang isang insidente ng pangubomba sa Plaza Miranda ng Mar habang nagkagaroon ng pagtitipo ng mga kalyado ni Inoy Aquino Maraming buhay ang nawala dahil sa insidente ngayon at marami rin ang nasugatan. At di umano, ang unang sinisi doon ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero, nagbago ang lahat ng magbigay ng pahayag ang ilan sa mga nahuling NPA na ang pasimuno ng pangbubomba na iyon ay si Ninohi Aquino. At muli, ay hindi na naman ito nalathala sa mga akla ng kasaysayan. Dahil sa marasyado, ay mas lalong humigpit ang ating militar. At dahil dito, ay nahirapang lumaban ng gusto ang mga komunista na binunoon ni Luy Aquino. Hindi ito totoo na may mga inusente na papas lang ang mga militar natin mo. Dahil ito, ay black propaganda lamang. Black propaganda lamang sa inimento ni like Luy Aquino. Silaan ang marsyalo ng Rehiming Marcos. Ang lahat ng tao na sa sakote at napapaslang ng mga militar ay bawang mga komunista na nagtangkang pabagsake ng ating bansang Pilipinas. Dinagawon ay napabagsak ng Rehiming Marcos ang grupo ng mga komunista ito. Marami ang napaslang ng mga kasundaluhan sa inkwento. Ngunit, doble ang pinsalang inabot ng mga komunistang grupo na iyo. Kumina ng gusto ang puwersa ng mga makakalang grupo na ito. Dahil, sa lakas ng sangatang Pilipinas, natin ko. Di naglawan ay mapatunayan ng ating bansa ang ginawang katagura ni Ninoy Aquino. Nasakote siya at nahatulan ng kamatayan. Ngunit, hindi ito natuloy. At sa halip ay nakulong na lang siya ng ilang taon. At dahil sa tinaglay nitong karamdaman noon, ay pinatala siya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa ibang bansa para ipagamot. Ang lupit, hindi nga ba? Kung nagtagumpay si Ninoy Aquino na gawing komunista ang bansa natin, ay malamang, iba siguro ang takbo ng ating bansa ngayon. Marahil ay di lalayo sa kalagayan ng North Korea ngayon. Kaya, Mali, maling mali na tawagin isang bayani si Ninoy Aquino. Siguro bayani ng mga makakaliwang grupo, pwede pa. Pero, ang tawagin bayani ng demokrasya ay maling kalukuhan at pawang mga mangmang lang ang naniniwala dito. Oh, naging uto-uto ang mga Pilipino noon dahil sa mga magbubulaklak ng mga salita mula sa mga Aquino. Pero, hindi na ngayon. Buksan na natin ang mga nakapilit nating pangunawa. Si Marcos, ang 
tunay na bayani. Hindi si Roy Aquino. There you go, troopers. I hope uh, this video was informative. If there are other Filipino videos that you'd like me to translate, let me know by making a comment down below and leave a link to the video as well. And I'll see if I can translate it for you. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you.